സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് ഇന്ന് നയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ട്വൽത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ പ്രപ്പോഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ പേജ് നമ്പർ വൺ എയ്റ്റി നയൻ ഉള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ അതിലെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് പോവാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾസ് ഓഫ് സെയിം ഏരിയ ഹൗ ഡു വി സേ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർട്ടെക്സ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു വാട്ട് ഇഫ് വി ടേക്ക് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് പാർട്ട് ആയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിന്റെ തുടക്കം നമ്മൾ നോക്കിയേ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾസ് ഓഫ് സെയിം ഏരിയ ഓക്കെ ഈ ഒരു ലൈൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലൈനിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ വരയ്ക്കുവാണ് അതിനു മുമ്പ് ഏരിയ ലെങ്ത് ഹൈറ്റ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈറ്റ് അല്ലെ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് മൂന്നും കൂടെ വരുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു ഫോമുല ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എന്തുവാ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഫോമുല എന്തുവാ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഫോമുലയാണ് അല്ലെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാം സോ ഞാൻ ആദ്യം വരയ്ക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചോ ഇവിടെ ഞാൻ ബേസിന് ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് ആയിട്ട് എടുത്തു കണ്ടോ ബേസ് വലുതാണ് ഹൈറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഹൈറ്റും ബേസും ഞാൻ എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ബേസ് ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിളും കൂടെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ബേസ് ചെറിയ ബേസ് എടുത്തിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെയും ഹൈറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കാം എൻ്റെ ബേസ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ വൺ ആൻഡ് ടു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഓഫ് സെയിം ഏരിയ ഏരിയ രണ്ടും ഇതിൻ്റെയും ഏരിയാസ് സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഏരിയ സെയിം ആണ് ഏരിയ മാറത്തില്ല അതാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾസ് ഓഫ് സെയിം ഏരിയ ഓക്കെ സോ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ലെറ്റ് എ ബി ദ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ എടുക്കാം ട്രയാങ്കിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏരിയാസ് നമുക്ക് എന്തുമായിരിക്കും ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ഓക്കെ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആയിട്ട് എടുക്കുവാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിനും സെയിം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടല്ല രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ട്രയാ എല്ലാ ട്രയാങ്കിൾസിനും ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റിനും പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏരിയ എ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എയ്ക്ക് പകരം ഇഷ്ടമുള്ള വേരിയബിൾ എടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി ആണ് അല്ലെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടില് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലോങ്ങർ സൈഡ് ഓക്കെ ലോങ്ങർ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് ബി നമുക്കൊരു വേരിയബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം എക്സ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് കേസ് ആണ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് ഫസ്റ്റ് കേസിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ലോങ്ങർ സൈഡ് ബേസ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ബേസ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ അതിനൊരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ബേസ് ഹൈറ്റ് അല്ലെ അതാണ് നമ്മുടെ ഫോമുല അപ്പൊ ഏരിയ നമ്മൾ എ ആയിട്ട് എടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ ബേസിനെ എടുക്കുവാണ് ബേസിനെ ഞാൻ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുവാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ലോങ്ങർ സൈഡ് ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ലോങ്ങർ സൈഡ് ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സ് കൊടുക്കുക ലോങ്ങർ സൈഡിന് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് എച്ച് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഹൈറ്റ് നമുക്ക് സാധാരണ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ബി എച്ച്
അപ്പൊ അത് ടു ആയിട്ട് മാറും സോ ഇവിടെ എങ്ങോട്ട് പോകും അത് മേലോട്ട് തന്നെ പോകും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് വരും എ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഇവിടെ ഇൻറ്റു അല്ലായിരുന്നു എച്ച് ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആണ് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നേരത്തെ അത് ഡിവൈഡ് ആയിട്ട് മാറും സോ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് എന്ന് വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോമുല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എ ബൈ എച്ച് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ടു എ ബൈ എച്ച് ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുവാണ് ടു എ ബച്ച് എന്ന് എഴുതി അപ്പൊ നോക്കിയേ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എച്ച് ഇൻ ടു ടു എ എന്ന് എഴുതാലോ അല്ലെ ടു എ മേലോട്ട് ഇൻറ്റു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമുല കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാനൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും മാത്രം എടുത്തേ ബാക്കി ഇത്രയും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കാരണം എ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ആകെപ്പാടെ ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാ എക്സും എച്ചും ആണ് എക്സും എച്ചും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷെ എന്ത് ഈക്വൽ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ഈക്വൽ ആണോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് അല്ലല്ലോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി ആണ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എച്ച് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ചു ആയിട്ട് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ആണ് സോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുവാണ് ദർ ഫോർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ഓക്കെ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഹൈറ്റ് ഓക്കെ ഹൈറ്റ് ഒന്ന് ഫുൾ എഴുതിയേക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ആണ് ഹൈറ്റുമായിട്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എടുക്കാം സെക്കൻഡ് പാർട്ടിനകത്ത് എന്തുവായിരുന്നു ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൻ്റെ ഫിഗർ അല്ലെ നമ്മുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ എക്സാക്റ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിലും നമുക്ക് സെയിം ഫോമുല തന്നെ അല്ലെ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് സെയിം തന്നെ സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഫോമുലാസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ ഹാഫിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എക്സ് തന്നെയാണ് എങ്കിൽ ഹൈറ്റും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷൻ ആണ് സോ ലെങ്ത്തും ഹൈറ്റും ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അത് ഷോർട്ടർ സൈഡ് ആണെങ്കിലും ലോങ്ങർ സൈഡ് ആണെങ്കിലും അപ്പൊ നമുക്ക് ഷോർട്ടർ സൈഡ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സിമിലർലി ഓക്കെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡ് is inversely proportional to height okay so itre matra ezhiya madi second idinath itre matra ezhiya madi similarly length of the shortest side is inversely proportional to the height okay question onnu explain cheyidu varam yan inath adiyam thane rendu triangles eduthu adu triangles eduthende karyam endu aanu anath adiyam thane paranjittundi in triangles of same area appo same area varunnende karyam endu aanu nammal same areas aanu rendum same areas aanu adu kondu nammal adine concentrate eduthu അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡും പെർപെൻഡിക്കുലറും എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈറ്റും ആയിട്ട് ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡും ഹൈറ്റും അത് ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിലും ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിലും സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് ലെറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫോമുലയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റിനെ മാറ്റുക കോൺസ്റ്റന്റിനെ മാറ്റാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എച്ച് എന്ന് കിട്ടും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈക്വൽ ആണ് എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രപ്പോർഷൻ ആണ് എന്നാൽ ഡയറക്റ്റ് പ്രപ്പോർഷൻ അല്ല ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷൻ ആണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷൻ ആണ് എന്തുമായിട്ട് എച്ചു ആയിട്ട് സോ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷൻ ടു എച്ച് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത വ